ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம சென்னை எஜுகேஷன் ஹெல்ப் லைன்ல இருந்து நான் உங்கள் ஆர்ஜே சரி இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சிக்க போற கோர்ஸ் என்னன்னா அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்ம பிஎஸ்சி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி என்ன அந்த ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜினு அதாவது ரோட்ல போகும்போது திடீர்னு ஒருத்தருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே அவருக்கு உடம்புல பல இடத்துல அடிபட்டு இருக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல அடிபட்டு இருக்குது இவருக்கு எப்படிலாம் ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு பண்ணுறது இந்த ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அதாவது நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆனோடய ஃபர்ஸ்ட் யார் கால் பண்ணணும் ஆம்புலன்ஸுக்கு தான் கால் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ஆம்புலன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி படித்தவங்களா தான் இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா இவங்களுக்கு தான் தெரியும் பாடியில் எந்தெந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டில் வந்து அடிபட்டு இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த ஸ்பெஷலிட்டி உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து உடனே வந்து இந்த பேஷண்ட்டை கொண்டுட்டு போகலாம் எப்படி வந்து சீக்கிரமாக வந்து இவருடைய உயிர் வந்து காப்பாற்றலாம் அதாவது ஹார்ட்டில் அடிபட்டு இருந்தால் இங்கே நியர்பையில் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அதாவது கையில் போன் கட் ஆகிருந்தா இல்லை உடம்புல இடுப்பில் ஏதாவது போன் கட் ஆகிருந்தா இன்னும் வேறு வேறு இடத்துல எங்கேயாச்சும் போன் கட் ஆகிருந்தா நியர்பையில் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ஸோ அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எப்படி நியர்பையில் போகிறது ஃபஸ்ட் எய்ட் என்னென்ன பண்ணால் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறவருக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணனா வந்து இவர் வந்து பாடி வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் அதாவது நார்மலா வந்து ब्लड सर्कुलेशनல வச்சிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிட்ட ஒருத்தர் யாரனா வந்து ஆக்சிடென்ட் அண்ட் கேர் டெக்னாலஜி படிச்சவங்கள தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம அதாவது அந்த ஹார்ட் அட்டாக்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஹார்ட் அட்டாக் வரவங்களா இருக்கட்டும் திடீர்னு மயக்கம் போட்டுருவாங்க திடீர்னு நல்லாவே இருக்கும் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் லோ பிபியாக இருக்கும் இது மாதிரி மயக்கம் போட்டுருவாங்க ஸோ இவங்க ஃபர்தராக வந்து டக்குன்னு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாம் கொண்டு போனால் ஃபஸ்ட் யார் செக் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட் அந்த கேர் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி எமர்ஜென்சியாக ஃபஸ்ட்டு போன உடனே இவங்க தான் செக் பண்ணுவாங்க இவங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் அதாவது ஹார்ட்டு ஹார்ட்டில் பிரச்சனையா ஸோ அந்த ஹார்ட் ஹார்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட டாக்டராக இருக்கட்டும் கையில் போனில் பிரச்சனையாக போன் சம்மந்தப்பட்ட டாக்டராக இருக்கட்டும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இவங்க தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து இவங்க வந்து இது மாதிரி வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் கியூர் ஆகிடுவாங்க இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்ல வந்து இவருக்கு அடிபட்டு இருக்குது சோ அது மாதிரி சொல்லி டாக்டருக்கு அதாவது டாக்டருக்கு முன்னாடியே வந்து யாரு வந்து பேஷண்ட் வந்து செக் பண்ணி டாக்டருக்கு வந்து அதாவது டாக்டருக்கு இவங்களுக்கு உள்ள போன் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டாக்டருக்கு எந்த பேஷண்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எந்த டாக்டர் ஹேண்டில் பண்ணால் சீக்கிரம் கியூர் ஆகும் அதாவது போனாக இருக்கட்டும் உள்ளார இருக்க லங்ஸ் செல்ஸாக இருக்கட்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு கட் ஆகின மேலே இருக்க ஸ்கின் ஆகட்டும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி டாக்டர் எந்த டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணுறது வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் கேர் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி படித்தவங்களா தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபர்தராக வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இவங்க வந்து கியூர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது டாக்டர் போனா அவங்க ஃபர்தராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் நம்ம தான் பண்ணணும் சொல்லிட்டு இருக்கிற டீம்ல கண்டிப்பா வந்து ஆக்சிடென்ட் கேர் அண்ட் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி படிச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆக்சிடென்ட் கேர் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி படிச்சா எங்கெங்கெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடென்ட் கேர் எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி படிச்சிருந்தா கண்டிப்பா வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுமே வந்து ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி அதாவது ஆக்சிடென்ட் எமர்ஜென்சி வார்டு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா இருப்பாங்க ஸோ அந்த வார்டில் வந்து இவங்க தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மல்டி ஸ்பெஷலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் சூப்பர் ஸ்பெஷலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கட்டும் அப்புறம் இருக்கிற என்ன எவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி இந்த டீம் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இங்கே த நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கட்டும் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டுலேயே இருக்கட்டும் இப்போ வரைக்குமே வந்து இதுக்கான ஜாப் வேகன்சி வந்து நிறையவே இருக்குது அப்ராடு போகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் படிச்சுட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் ஜாபும் இது கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆக்சிடென்ட் அது கேர் வந்து எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜியில் இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்மி நம்ம இந்தியன் ஆர்மி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்தியன் ஆர்மியில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ஆக்சிடென்ட் அண்ட் எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி டீம் இருப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அப்போ அவங்க வந்து நைட்டில் வார் நடக்கும் டே டைமில் வார் நடக்கும் அதாவது ஸ்னோ டைமில் வார் நடக்கும் ரெயின் டைமில் வார் நடக்
அடுத்து ஃபர்தராக எந்த ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறவங்களும் கண்டிப்பாக மாஸ்லேயும் இதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக இருக்குது கார் விபத்துகள் நடக்கும் ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கும் உடனடியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஜா அந்த எமர்ஜென்சி அந்த கேர் டெக்னாலஜி படித்த ஆக்சிடென்ட் அந்த எமர்ஜென்சி கேர் டெக்னாலஜி படித்தவங்க தான் அங்கே இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறையவே இருக்குது சென்னை எஜுகேஷ்னல் ஹெல்ப்லைன் கான்டாக்ட் நம்பர் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஒன் எயிட் ஃபைவ் டூ